ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നിരുന്ന ആർത്തവം ത്തെ കുറിച്ച് അർദ്ധവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ തനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായും ലൈംഗികമായും മാനസികവുമായുള്ള അതിക്രമത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മാറ്റത്തിൻ്റെയും മുന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതിൽ മലയാള ആധുനികാനന്തര മലയാള സാഹിത്യത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണെഴുത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികാനന്തര മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് കെ ആർ മീര വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവർ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയെടുത്തു നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ പേരിനൊപ്പം ഒരു കൃതി ചാർത്തി കിട്ടിയത് കെ ആർ മീരയ്ക്കൊപ്പമാണ് കെ ആർ മീര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നത് അരാചാർ എന്ന പദം ഇംഗ്ലീ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി കൃതികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയും നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും നിരൂപണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് അരാചാർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കെ ആർ മീരയുടെ കൃതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടുതലും സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് സ്ത്രീയെ ശാരീരികമായും സ്ത്രീയെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികപരമായും പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് സ്ത്രീയെ വെറും ഒരു ലൈംഗികമായ ഒരു ശരീരമായി കാണുന്നതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് അതിനപ്പുറം സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തത്തെ ഭാവത്തെ അതിതീവ്രമായി തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കെ ആർ മീരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ തലങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് കെ ആർ മീര അടയാളപ്പെടുത്തിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാണ് ചേതനയായാലും ജസ്ബൽ ആയാലും മീരയായാലും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാണ് കെ ആർ മീരയുടെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ മീരയ്ക്കുള്ള കഴിവ് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം കഥാകാരി പ്രടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ നോവലാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീപക്ഷ നോവലാണ് ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് യാഥാസ്ഥിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോദോർബല്യങ്ങൾ പേറുന്ന പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും വരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ ജീവിത കാഴ്ചയാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീയിലൂടെ കെ ആർ മീര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ പക്ഷെ നോവലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തോടെയാണ് ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിനോട് പുരുഷ സംഹിതകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് കെ ആർ മീര നമുക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഈ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് കെ ആർ മീരയോട് സംസാരിക്കാം സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ എന്ന നോവൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ എന്തായിരുന്നു ഈ സ്വപ്നത്തിലുള്ള പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരിക്കലും സാധിക്കാനിടയില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കൂട്ടത്തിലുമാണ് കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ഈ വീട്ടുകാരും കുടുംബവും ഒക്കെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ വൈൽഡായ വന്യമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം അത് അല്പം കടന്ന സ്വപ്നമാണ് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആണെഴുത്തുകാരന്മാർ എഴുതാത്തതും ചിന്തിക്കാത്തതുമായ പ്രമേയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ത്രില്ലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും എൻ്റെ ജന്മ ദൗത്യം എന്നത് കാരണം ഈ ആൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ആൺകുട്ടികൾ എഴുത്തിലെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആണാണ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൺ എഴുത്തുകാരന്മാർ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്താണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ എഴുതിയ അവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ലോകത്തെ അവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരികയും നമ്മൾ അതാണ് ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അതായി തീരാൻ
വലിയൊരു സങ്കടം വേദന ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളിനി നമ്മളായാൽ മതി എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മറ്റൊരുവളായി നടിക്കാൻ തടിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യമാണ് മറ്റൊരുവനായി നിങ്ങൾ നടിക്കുന്നത് എന്തിന് മറ്റൊരാളായി നിങ്ങൾ നടിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും മറ്റൊരുവളായി നടിക്കുകയാണ് ആരായി ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീയായി ഇപ്പം കുലസ്ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതെൻ്റെ സുഹൃത്ത് ദേവികയാണ് ആ വാക്ക് പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ദേവികയ്ക്ക് വളരെ ദേവികയോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഉത്തമ സ്ത്രീ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാർപ്പ് മാതൃകയാണ് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ പുരുഷന്മാർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഈ ഉത്തമ സ്ത്രീ മാതൃകയെ പൊളിച്ചു കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു ജന്മദൗത്യമായി എടുത്തവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ കെ സരസ്വതിയമ്മ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയ ഓരോ എഴുത്തുകാരി പക്ഷെ അത് അവരത് പൊളിച്ച് കാണിച്ചതിൻ്റെ എങ്ങനെ ആ മാർഗം വളരെ വിഭിന്നമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതിന് സ്വീകരിച്ച ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ഒരു പുരുഷൻ എഴുതാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി അവളുടെ ജീവിത കഥ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം ആരാച്ചാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാച്ചാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അത് കൽക്കട്ടയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അദൃശ്യരായി പോയ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമായിരുന്നു ഒരുപാട് തരം സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എംപവേർഡായ ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്ക് പിന്നാലെ എനിക്ക് പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതിരുന്ന ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ തകർത്ത് തന്ന ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണത് അത് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കാരണം ശ്രീകല ഒരു എൺപതുകളിലൊക്കെ ജനിച്ച കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവർ വളരെ എംപവേർഡാണ് ഇവർ പലരും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരും വളരെ ഉയർന്ന ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ലോകം മുഴുവനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ബെറ്റി ഫ്രീഡ്മാനെ കുറിച്ചോ സിമോൺ ബ്യൂബയെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ കേട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആ പ്രായത്തിൽ അവരത് വായിക്കാം അവർക്ക് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാം ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ എല്ലാ താരതമ്യങ്ങളും വായിക്കാം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ സ്വാം സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇവരുടെ നിത്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ അറിവിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വലിയ വിമോചനത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്വരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അംശങ്ങൾ സ്വാം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും തിരികെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആ അവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും എഴുപതുകളിൽ ജനിച്ച എൻ്റെയും എൺപതുകളിൽ ജനിച്ച ആ കുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിലില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായി എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിലൊരു പുസ്തകം മാത്രമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ എൻ്റെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മറ്റ് നാല് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമായിരിക്കും അത് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം എഴുത്തിനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ഈ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചോ ഒന്ന് പറയാമോ ആരാച്ചാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യാതനാനിർഭരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഒരു പ്രയത്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് കാരണം ഈ ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അതിൻ്റെ രചനയുടെ ഓരോ വഴിത്തിരിവിലും എന്നെ ഈ കുടുക്കിൽ കുടുക്കുകയും അതെന്നെ കെട്ടി വലിക്കുകയും എന്നെ ഞാനല്ലാതാക്കി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് എന്നോട് പരിചയ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള പരിചയക്കാർക്കറിയാം ഞാൻ അത്ര വഷളായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വളരെ ക്രൂരയും വളരെ മോശക്കാരിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊരാളായി തീരുകയായിരുന്നു നമ്മളിലുള്ള വേറൊരാൾ പുറത്തു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു വേദന അതിൻ്റെ വിഷാദം വിട്ടുമാറാതെ എന്നെ ഒരു ഒരു തരം പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു എന്ന
എങ്കിലും എനിക്കത് രണ്ടാമതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ ഒട്ടും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അത് എഴുതിയതും ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പകുതി ബോധത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പൊതുവേദിയിൽ പോകുമ്പോൾ പല വായനക്കാരും വന്ന് ആ പുസ്തകം എവിടെ കിട്ടും അത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അത് ആ വായനക്കാരിൽ എൻ്റെ മകളാകാൻ പ്രായമുള്ളവർ മുതൽ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാകാൻ പ്രായമുള്ള മുത്തശ്ശനാകാൻ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിൽ വെച്ച് ഒരു വളരെ പ്രായം ചെന്ന് എൺപതോളം പ്രായം എൺപതോളം വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു വായനക്കാരൻ വന്ന് എന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പുസ്തകമാണത് എഴുത്താണത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് പുസ്തകമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അത് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞത് ശ്രീകുമാറിനൊരു കത്ത് കിട്ടിയ ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ അത് ശ്രീകുമാർ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു തന്നു അപ്പം ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കണ്ണച്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾ ഇത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഇത് അവരെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അവർക്ക് നിറവുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിത് വീണ്ടും വായിക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും തയ്യാർ സമകാലീനാവസ്ഥയിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ജസ്ബൽ എന്ന കഥാപാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എൺപതുകളിൽ ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആ തലമുറയിലെ ഒരു 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 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത അടയാളപ്പെടുത്തി അവളെ ജീവിച്ച് ബൈബിളിലുള്ള ഒരു ഒരു അത് ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശക്തമായതും അതേസമയം ശവിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കഥാപാത്രം പശ്ചാത്തലം അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നോവലുകൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലുള്ള നായിക നായകന്മാരെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നായികയും നായകനുമാക്കി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലേക്കുള്ള അവരുടെ മിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ബൈബിളിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ബൈബിളിലെ പല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇക്കാലത്തെ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പുതുമയുണ്ടാവും അത് മറ്റാരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ജസബൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലെത്തിയ കഥ രസകരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇതിലെ ഡോക്ടറെ കഥ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിളിലെ ഏത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ ജസബൽ എന്ന പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അത് ഞാൻ വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ടെന്തോ വായിച്ച് തള്ളിയ കൂട്ടത്തിൽ ജസബൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ലേഖനം പണ്ട് വായിച്ചിരുന്നു ആ ജസബൽ എഫക്റ്റ് എന്നത് പറയുന്നത് അത് ഒരു എന്താണ് ഉദ്ബോധനപരമായ ഒരു ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും ജസബലാകരുത് എന്നതാണ് അതായത് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടയായ ഭാര്യ സങ്കല്പമാണ് ജസബൽ എന്ന സ്ത്രീയുടേത് ഈ ജസബൽ ആകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരിക്കലും സ്വൈര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൾ അത്ര അത്ര ക്രൂരയും നികൃഷ്ടയുമായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ജസബൽ എന്നാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ജസബൽ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ജസബലിനെ തേടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസബലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ജസബലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ആ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് ഇത് വളരെ ശക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഏക സ്ത്രീയാണ് ജസബൽ എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ജസബൽ വളരെ ശക്തയായ ഒരു ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു അഹാബ് രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയായി ജസ്രയിലെത്തുന്ന ജസബലിൻ്റെ ജീവിതം പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലെത്തുന്ന ജസബലിൻ്റെ ജീവിതം ഈ ആൺ കോയ്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അപ്പം ഏക ദൈവം എന്ന വലിയ സങ്കല്പത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലാണ് ജസബൽ
കുരിശിലേറ്റപ്പെടുന്നത് ആ കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗോൾഗാഥകൾ കയറേണ്ടത് എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എഴുതി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ ഈ പുരുഷനും ഈ ഉടൽ ഒരു വലിയ കുരിശാണ് ഒരു ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന വേർതിരിവിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യജീവിക്കും അവൻ്റെ ഉടലൊരു കുരിശാണ് അവളുടെ ഉടലൊരു കുരിശാണ് അത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയാകട്ടെ അത് ഒരു ബൈസെക്ഷൽ വ്യക്തിയാകട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇത് ഒരു കുരിശായി ഉടൽ മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ച മനുഷ്യ മാനവരാശി ഇത്തരം നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വിവാഹമോചനത്തിനായി ജസ്ബൽ എന്ന കഥാപാത്രം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ വക്കീൽ ചോ പറയുന്നുണ്ട് മുടി കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ജീൻസ് ഇടണ്ട ഷേർട്ട് ഇടണ്ട മോഡേൺ ആയ പെൺകുട്ടി ഒരു ന്യായാധിപന്റെ മുന്നിൽ പ്രജുഡിസമാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സമകാലീനമായ പരിസരത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീതി തേടി ചെല്ലുന്നത് അവിടെയാണ് ആ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീക്ക് നീതി കിട്ടുക അല്ല നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഓ അംഗങ്ങളായ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ് അവരുടെ ശരിതെറ്റുകളും അവരുടെ സദാചാര ബോധങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തമ സ്ത്രീ മാതൃകയിൽ ആ വാർപ്പ് മാതൃകയിൽ മുടി മുറിച്ച വസ്ത്രം എന്താണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരുവളാണ് അത് നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തെ ഒരു തരത്തിൽ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നവളാണ് അതൊരധികാര വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവളാണ് അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അത് പുരുഷനായാലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീയെ ഒട്ടും സഹിക്കില്ല അത് ഈ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എത്രത്തോളം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നറിയാൻ അത് അത് അതിൻ്റെ അതുമായി അടുത്തടപഴകിയ ഏത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചാലും മനസ്സിലാവും അവസാന സമയത്ത് വിധിന്യായം വന്ന സമയത്തും ഒരു ഉത്തമമായ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ ഉത്തമ സ്ത്രീയുടെ ഈ വാർപ്പ് മാതൃക ഒരു കുരിശാക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ അതിൽ തറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇതൊരു വലിയ വിപത്താണ് കാരണം ഓരോ തലമുറയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന് പകരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകേണ്ടതിന് പകരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മറ്റാരോ ചിലരായി നടിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലുള്ള അതിനവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിലുള്ള അതുവഴി സമൂഹത്തിലൊരു വലിയ നമുക്കിടയിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഒരു വലിയ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു ഒരു നീതി ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതെനിക്ക് പ്രേരണയായി ഈ നോവലിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ജസ്ബല്ലിൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി കുറച്ചുകൂടി ഫെമിനിസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അമ്മ വളരെയധികം യാഥാസ്ഥികയോട് സമരസപ്പെട്ടവളും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറേഷൻസ് കഴിയും തോറും പുരോഗമനം ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ ഒരു വിരോധാഭാസമല്ലേ അത് ശ്രീകല ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുത്തശ്ശിമാരാ ആയ സ്ത്രീ അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ ശക്തിയുള്ളവരും നീതിബോധമുള്ളവരും ധൈര്യമുള്ളവരൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടി ആയാലും മാധവിക്കുട്ടി മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ മുൻ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ ചന്ദ്രലേഖ ആയാലും മാധവിക്കുട്ടി ആയാലും അതിന് മുമ്പുള്ള ഏത് ഏത് ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പല സ്ത്രീകളെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു അവർക്ക് ആ ധൈര്യം അതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു തലമുറയിൽ ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തിത്വത്തോടെ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിമോചന സ്വപ്നം കാണാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വപ്നം കാണാനും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹനം തന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ചരട് വലികളിൽപ്പെട്ട് വലിയ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ പെട്ട് അയ്യോ അത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് പറയും എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഒരു വലിയ ചരടായി കടിഞ്ഞാണായി എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മധ്യവർഗമാണ് അക്കാലത്തെ ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിക്ടോറിയൻ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു
കെട്ടാതെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാ അല്ല കെട്ട് എന്നുള്ളതാ കെട്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ കെട്ടുകളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതായത് വിവാഹം എന്നുള്ളതിനെ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവാഹം ഒരു കെട്ടാകുമ്പോൾ ആ കെട്ടില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വിവാഹം ഒരു പങ്കുവെക്കലാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വിവാഹത്തെ എന്തിനാണ് ഈ കെട്ട് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടുപാടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതല്ലാതെ രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് സ്വതന്ത്രമായും സ്വച്ഛമായും രണ്ട് മരങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ട് ചെടികളെപ്പോലെ രണ്ട് പക്ഷികളെപ്പോലെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ എന്ന ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ കാലത്തും തന്നെ അലട്ടാറുണ്ട് ഈ വിവാഹം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു വസ്തുവിന് ശേഷം രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തുന്നു എന്തെല്ലാം തരം സാമൂഹികമായ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തെല്ലാം തരം വൈജ്ഞാനികമായ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലോണിങ് വരെ ഇനി ഒരു ഒരു പുതിയ മനുഷ്യ ജീവനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സാധ്യമാകുന്നത് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഈ നിലനിൽക്കുന്ന വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രൂപം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു പരാജയം അല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ഇത് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നിസാരമായി തോന്നാം കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ഏത് മതവിഭാഗത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി പുരുഷന്റെ വീട്ടിലാണ് പോയി താമസിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ വളരെ അപരിഷ്കൃതർ എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ചില ചില ജാ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള നിയമം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടി ഏത് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അയാൾ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്ത് താമസിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി അയാൾക്ക് ചേർന്നതാണോ ആ ആൺകുട്ടി അവൾക്ക് ചേർന്നതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടം വരെ ഒരു കൂലിയില്ലാത്ത വേലയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാവുന്ന തരം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും ഒരു 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 സ്വതന്ത്ര ചിന്ത പോലും വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരം നിബന്ധനകളാണ് ഒരു വിവാഹ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരപരിചിതനെ ഒരു മകൾക്കോ മകനോ ഒരപരിചിതയെ അല്ലെങ്കിൽ അപരിചിതനെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിത്യ ജീവിതം നിത്യമായ ജീവിതം പങ്കിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുഴുവൻ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തഗ്രൂപ്പോ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നതിന് നോക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധമുള്ള വളരെ അർത്ഥശൂന്യമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഈ പെണ്ണ് കാണലിന് പകരം ഒരു ആണ് കാണൽ നമ്മൾ എത്രയോ കാലം മുമ്പേ നടപ്പാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പോയി അവൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് ഏതാണെന്ന് കണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ട് അല്ല നമ്മളെ ഈ അച്ഛന്മാരാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛന്മാർ പോയി താമസിച്ചാലും മതി ഈ മകൾ പോയി താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ അത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു മാറ്റങ്ങൾക്കും തയ്യാറല്ലാത്ത വിധം അടഞ്ഞ രീതിയിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരം കൈയാളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുക വ്യഭിചാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമകാലീന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സമയത്തോ സമകാലീന പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റി തുറന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവളെ വ്യഭിചാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായ അടപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഞാനതിനെ വളരെ പുച്ഛത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബലഹീനരായ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും ഗതികെട്ട ആയുധമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ വ്യഭിചാരിണി എന്ന പ്രയോഗം അത് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പും പഴയ നിയമം എഴുതിയ കാലത്തും ഇക്കാലത്തും അത് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടകരമായ കാര്യം ഇപ്പോഴും സ്ത്രീക്ക്
പക്ഷേ അല്ലാത്ത അധികാരം കൈയാളുന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബെനഫിറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനങ്ങൾ കൈയാളുന്ന ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുടെ നിത്യ ജീവിതം വലിയ തകരാറിലാവും ഒരു പരാതിയും പറയാതെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പാത്രം കഴുകാനും തുണി അലക്കാനും കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാനും ആ കുട്ടിയെ വളർത്താനും കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിലുള്ള പോരായ്മകളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പരാതിയില്ലാതെ ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ ഒരു കൂലിയും വാങ്ങിക്കാതെ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരാളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല പുരുഷന്മാരും മീശ വിരിച്ച് മീശയുള്ള ആണുങ്ങളായി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുബോധത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ നോവലിൽ തന്നെ പറയുന്നു അതായത് കാച്ച കാച്ചെണ്ണ തേച്ച് മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ആൺബോധത്തിലേറെയും പുരോഗമനപരമായിട്ട് ഒരുപാട് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇല്ലേ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ ആ പുരുഷന്റെ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ ഒരു സംഗതി കാരണം ഈ ഒരു സമൂഹം വാർത്തെടുക്കുന്ന ഈ വാർപ്പ് മാതൃകകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതും ആ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരം കുറഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു മാതൃകയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധികാര ശ്രേണിയിൽ മുകളിലുള്ള ആളായിരിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഈ അധികാരം കയ്യാളുന്ന കളിയാളിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ സ്ത്രീ സാമാന്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പൊതു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല അവരെപ്പോഴും ആൺ അധികാരത്തിൻ്റെ ആൺ മേൽക്കോയ്മയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായും അതിൻ്റെ ആസ്വാദകരായും മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ പെൺ ഭരണാധികാരികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പദവി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമവും നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോഴോ ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാ പട്ടീൽ രാഷ്ട്രപതി ആയപ്പോഴോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടൊരു പ്രതീകമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ച വസ്തുക്കളായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭരണഘടന എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കുടുംബത്തിനകത്ത് അത് ഞാൻ ഈ നോവലിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പുരുഷൻ ഭർത്താവ് വളരെ നിഷ്കളങ്കനായി ചോദിക്കുകയാണ് വീട്ടിനകത്ത് എന്തോന്ന് ഭരണഘടന ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് മാത്രമല്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് എന്തോന്ന് ഭരണഘടന എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഇത് എത്ര പ്രസക്തമാണ് എന്ന് അത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകൾ സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതെ 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 അത് ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം സ്വന്തം ഉടലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം സ്വന്തം ഉടലിനെ കുറിച്ച് അവൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നിമിഷം അതിൽ അപകർഷപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അധികാര ശ്രേണി തകർന്ന് വീഴുമെന്നുള്ളത് വളരെ ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ പ്ലഷർ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പല ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറീസിലും പറയുന്നത് പോലെ ആ ആ സെക്സിനെ പറ്റി ജൈവികമായ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും സമൂഹം അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അങ്ങനെ ഭയക്കുന്നവരുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ഭയം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും പെൺവാണിഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു വലിയ വിപണിയായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഉടലിനെ പറ്റി ഒരു ലൈംഗികമാ ലൈംഗികതയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അവകർഷപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അത് അവളുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്രയോ പുരുഷന്മാരുടെ ആൺ അഹന്തകൾ തകർന്ന് വീഴും അത് ഞാൻ ആരാചാരം എഴുതുമ്പോൾ ഈ സോനാഗച്ചിയെ കുറിച്ച് വായി വായിച്ച് പഠിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ദുർഗാപൂജയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ആചാരമുണ്ടായിരുന്നത് സോനാഗച്ചിയിലെ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ നിന്നെടുക്കുന്ന മണ്ണ് കുഴച്ചാണ് ദേവിയുടെ ആദ്യത്തെ ബിംബത്തിനുള്ള ആ ആ മണ്ണാണ് എടുക്കുന്നതെന്നൊരു ഒരു ഒരു പരാമർശം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പ
പക്ഷെ ഇവിടെ അതങ്ങനല്ല ഇവിടെ അയാൾ ആവശ്യക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അയാളുടെ അഹന്തകൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരിടമായിട്ടാണ് അതിനെ ആ മണ്ണിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മണ്ണ് പവിത്രമാകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ ഒരു ഫെമിനിസത്ത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളോട് ഒരു മുഖം തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണല്ലോ ഫെമിനിസത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 അല്ല അത് അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവളുടെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസത്തിനാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ബലം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫെമിനിസം ഇപ്പോ മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ത്രീവാദികളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സൈദ്ധാന്തികമായി സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം സർഗാത്മകമായ കൃതികളിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അല്ല മുകുന്ദേട്ടൻ മുകുന്നേട്ടം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് മുകുന്നേട്ടം മാത്രമല്ല ഞാൻ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ശതമാനം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീവാദികളോട് സംസാരിക്കാൻ ആ യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർ അവർക്ക് കൊല്ലുന്ന ദേഷ്യമായിരിക്കും സ്ത്രീവാദികളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീവാദികളോട് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീവാദത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളുടെയും സൈദ്ധാന്തിക തലത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശരാശരിക്കാരായ മനുഷ്യർ ഒട്ടും തയ്യാറല്ല ആ പുരു അത് അത് ഇടത്തരക്കാരെന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അവരവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒന്നിൻ്റെയും സൈദ്ധാന്തികതയിലേക്ക് പോകാൻ ഒന്നിൻ്റെയും ചരിത്രം ചെകയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫെമിനിസത്തിനെ പാർട്ടിയായി കാണുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫെമിനിസത്തിനെ ഒരു പാർട്ടിയായി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടല്ല ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വളരെ മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പ്ര പ്രയോഗമാണ് ഫെമിനിസം നിങ്ങളൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും പൂർണ്ണമായി നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലാക്കുകയും നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അത് നിങ്ങളുടെ മൗലികാശ നിങ്ങളുടെ തുല്യ പൗരത്വത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ബോധവും നിങ്ങൾ അതിലുള്ള വിശ്വാസവും നിങ്ങൾ അതിന് അതിലുള്ള അഭിമാനവുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാം തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു വിളയായിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീ പറയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ അവകാശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതലൊന്നും തരണ്ട ഒരു സംവരണവും വേണ്ട കൊണ്ട് നടക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഞങ്ങൾക്ക് പകലും രാത്രിയും ഞങ്ങളുടേതാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഒരു കുട്ടിയെ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഒരു പുരുഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക ഒരു പുരുഷൻ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങളോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോ എന്നാണ് അയാളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരിക സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ചാട്ടത്തിന് തന്നെ വേണം എന്നാണ് കേർമേരിയുടെ ഒരു നിലപാട് അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ ആർപ്പോ ആർത്തവം പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഈ ആർത്തവത്തിൻ്റെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് ഇത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഇളക്കി മറിക്കാൻ ശബരിമല വിധിക്കും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു എന്നതാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നിങ്ങൾ വലിയ തുല്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തുല്യ സമത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷവും ഇവിടെ നിലനിന്നത് അതിന് അതേ അതിന് അനുപൂരകമായ അതിനെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തും പുറത്തും നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവാണിത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും നമ്മൾ ഈ വലിയ വനിതാ വർഷം ആചരിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടിലോ മറ്റോ വനിതകൾക്ക് യു എൻ ഉത്ബോധനം വെച്ചിട്ട് വനിതകൾ മാത്രമുള്ള പത്രം ഇറക്കിയതിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് എഡിറ്ററായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് വലിയ അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തരം ഗിമ്മിക്കുകളിൽ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാക്തീകരണം സാധ്യമാകുന്നതെന്നും അത് വീട്ടിനുള്ളിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം കൊണ്ടാണ് എന്നും നിരന്തരം നാം നാം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട കാലം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ശബരിമല ശബരിമലയിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതും കയറുന്നതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അവിടെ എത്രയോ കാലമായി സ്ത്രീകൾ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും കയറും പല രീതിയിലും കയറും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അതല്ല ഈ ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനസാമാന്യം ആരെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു വലിയ ധാരണയുണ്ടായി ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഉയർന്ന നീതിബോധമുള്ള ഉയർന്ന വിദ്യ അനുഭവ പരിചയം സമ്പത്തുള്ള ജഡ്ജിമാരെയാണോ അതോ തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ മീശമുളയ്ക്കാത്ത ഒരു പയ്യനെയാണോ നാം വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് എന്ന് കേരള സമൂഹം തെളിയിച്ച ഒരു സംഭവമാണിത് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളെയാണോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും ആചാരങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരുമായ ആളെയാണോ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിച്ച സംഭവമാണിത് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്വത്തെയാണോ അതോ അശുദ്ധിയെയും ഐത്തത്തെയുമാണോ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിച്ച സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയെയും നമ്മളൊരു വലിയ സാധ്യതയായി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് രണ്ടാം നവോത്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല രണ്ടാമതൊരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൂടെയുള്ളൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വുമൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കയറുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് വിശ്വാസി അവിശ്വാസി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അല്ല സ്ത്രീകൾ അത് നോക്കി അറിയാം ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് അവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ വളരെ 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 സ്ട്രിക്റ്റായ ഒരുപാട് അരിച്ച് അരിക്കലുകൾ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ ഒരുപാട് യോഗ്യത തെളിയിക്കൽ സംഗതികളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങളൊരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുരുഷ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകളെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണകളുണ്ട് ഭാര്യയുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാവണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവശുദ്ധിയേക്കാൾ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവശുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമല്ല ആളിൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് അപ്പാടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ജസബലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ പറഞ്ഞു വരട്ടെ പറഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട വേറെ അവിടെ വരുന്ന പുരുഷന്മാർക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവർ വിശ്വാസികളാണോ അവർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണോ അവർ കേസ് പ്രതികളാണോ അവർ സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടിയവരാണോ അതോ വായ്പ എടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ ഓടിപ്പോയവരാണോ അതൊന്നും ആരും നോക്കാറില്ല മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കും വിഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന മാല എടുത്ത് ഈ ഭക്തന്റെ കഴുത്തിലിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ത്രിമാരും മേൽശാന്തിമാരും ആ സ്വീകരിച്ച് അനയിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചു തുരന്ന് അകത്തിരിക്കുന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂവല്ല മറിച്ച് മിടിക്കുന്ന ഹൃദയം തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം തലകീഴ് മറിയും അത് ശബരിമലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഓരോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പുരുഷനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന പുരുഷനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക
ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അധികാരം കയ്യാളുന്ന മനുഷ്യർക്കുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ അധികാരം ഒരിക്കൽ കയ്യാളിയാൽ പിന്നെ അത് വിട്ടുകളയുന്ന വലിയ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പലരും എൺപത് എത്തിയാലും തൊണ്ണൂറ് എത്തിയാലും പിന്നീട് എം പിയും എം എൽ എയും ഒക്കെ ആകാൻ മത്സരിക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെടുന്നത് അഞ്ചും ആറും തവണ എം പി ആയവർക്ക് പോലും പിന്നീട് വീണ്ടും ആവണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നത് ഈ അധികാരം ഒരിക്കൽ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായതിനാണ് അത് ഓരോ കുടുംബനാഥനും അതറിയാം അത് കുടുംബനാഥകളായ സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അധികാരം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അധികാരം ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതും എന്നെ ആരാധനയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതും കാരണം അധികാരത്തിൻ്റെ ആ അധികാരം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സ്ത്രീക്ക് അതിൻ്റെ അവകാശം സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേസമയം ശബരിമല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമലയിൽ കയറുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലേ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന പദത്തിന് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ തരത്തിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു വീട്ടമ്മ വീട്ടിനകത്തെ ഈ വാർപ്പ് മാതൃകയുടെ ആ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു പുരുഷൻ ഓരോ പുരുഷനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അഥവാ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നല്ല ഒരു ഏത് ആക്ടിവിസ്റ്റിനും ഒരു മാവോവാദിക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ തത്വമസി എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണല്ലോ അവരെ കെട്ടിയിറങ്ങി വന്നതൊന്നും അല്ലല്ലോ നൂലിൽ കെട്ടിയിറക്കിയവരൊന്നുമല്ലോ ഇതും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസിയായ ഒരു മേൽശാന്തിക്കോ ഒരു തന്ത്രിക്കോ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു വിശ്വാസിക്കോ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായ ഒരു വിശ്വാസിക്കോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹജീവിയെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുക ഈ എഴുത്ത് ദൈവം ഒരിക്കലും എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന ഇന്ന പരീക്ഷാ യോഗ്യതകളുള്ള ഇന്ന ഇന്ന യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മതത്തിലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല പാപികളിൽ പാപികളായവർക്ക് വരാനുള്ള അവസാനത്തെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ദൈവസങ്കല്പം എന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഇത് അകറ്റി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ന്യായങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്താം അത് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും എല്ലാ തരം ആൺ മേൽക്കോയ്മയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവ വിശേഷമാണ് ചരിത്രം വായിക്കുന്നവർക്കറിയാം പല കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഐത്തം കൽപ്പിച്ച് അശുദ്ധി കൽപ്പിച്ച് ഈ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആയുധമാണ് ശുദ്ധി എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാലോചിച്ചാൽ ബഹിഷ്കരണം എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബഹിഷ്കരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പല മതങ്ങളും ഇല്ല മതങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പില്ല അതിലാരാണ് ഏറ്റവും ഈസിയായി ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അംഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് സ്ത്രീയാണ് കാരണം അവൾക്കാണ് ഈ കെട്ടുപാടുകളിലൂടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ വരുന്ന തലമുറകളെയൊക്കെ ആർത്തവം അശുദ്ധിയാണെന്നും ആർത്തവം നിങ്ങളെ അശുദ്ധരാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരിതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു തരുമെന്ന് ഒരു വളരെ ശക്തരായ തലമുറയാണ് നമുക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നത് അത് ഈ വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതേയില്ല ഞാൻ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു നല്ല നിരയുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം വളർന്നു വരുന്ന അവരോട് ഇടപഴകി വളരുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പി പുറത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതൊന്നും വിലപ്പോവുകയില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് സുഗത സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിംഗമുള്ളവരുടെ നീതിയാണോ ലിംഗ നീതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അതല്ല ടീച്ചറിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എനിക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അക്ഷരം തന്ന അമ്മയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയാവുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഞാൻ വളരെ ആരാധനയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് പക്ഷേ ടീച്ചർ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി ടീച്ചർ ചോദിച്ചത് ഈ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതാണോ തുല്യനീതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി കാരണം ടീച്ചറിനെ പോലെ ഒരാൾ അത് പറയ
ഈ സമയത്ത് ഇതല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചു ഇഴക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വലിയ നിരാശയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ടീച്ചർ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്ത്രീ ശരീരം ഒരു വിധത്തിലും അശുദ്ധിയുള്ളതല്ല എന്നതും ഒരു തരത്തിലും രണ്ടാന്തരമല്ല എന്നതും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ശബരിമല സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ടീച്ചർ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ആശയം ഒരുപാട് പേരിൽ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായി എത്തുമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും നോവലിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മൾ സ്വർഗരതി ഒരു മിനിറ്റ് സ്വർഗരതി സ്വർഗരതിയിൽ തന്നെ ആണും പെണ്ണുമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാലമാണ് എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുയിടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേ സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഈ സ്വർഗരതിയിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പേരാമ്പ്രയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മളുടെ നോവലില് ജസ്ബലിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അവിനാശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു സമകാലിന പരിസരത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ വാസത്തിൽ ഈ ഈ നോവൽ എഴുതി തുടങ്ങിയത് സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടുന്നത് അവളുടെ ഉടൽ എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് കുരിശാകുന്നത് എന്ന് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണെങ്കിലും എന്ന് വാദിക്കാനാണെങ്കിലും അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വാസത്തിൽ ഈ ആണും പെണ്ണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാർപ്പ് മാതൃകയുടെ കുരിശിൽ ഓ ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ തടയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്തരം ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അഥവാ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത ആണും പെണ്ണും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് ആരും ഇവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ പുരുഷനും കൂടിയ പുരുഷനും പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സമൂ ആ വ്യക്തികളെ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ വളർച്ചയെ എത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അവരുടെ ആഹ്ലാദത്തെ എത്ര കുറച്ച് കളയുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പ്രതീകങ്ങളായിട്ടാണ് വാസത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അത് ചോദിച്ചു തന്നത് പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടിയ പുരുഷനും കുറഞ്ഞ പുരുഷനും എന്ന നിലയിലേക്ക് പുരുഷനിടയിലും ഈ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെയും ഇരകളാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നാം ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഈ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനോഭാവമാണ് സ്ത്രീ എന്നത് ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലാതെ ഏതായാലും പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ അധികാരത്തിൻ്റെ അയക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരല്ല അതൊരു ഒരു മനോഭാവമാണ് അതൊരു അധികാര വ്യവസ്ഥയാണ് ആ അതൊരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഞാൻ അതേസമയം വനിതാ മതിലിന് എതിരെ ഉയർന്ന ഒരു വിവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ നിർമ്മിച്ച വനിതാ മതിൽ എന്നുള്ള അപ്പം പിന്നെ അതിലെ ഫെമിനിസം അതോടുകൂടി തകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അല്ല ഫെമിനിസം തകർന്നു എന്നൊക്കെ ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീകളുടെ നിര കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഈ നിരത്ത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇനി അവരെ തിരിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല നന്ദി ഓഡിയൻസിന് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചിലർ എന്നുള്ള ഇതിൽ അമൃതാനന്ദമയെ കുറിച്ച് മീര എഴുതിയിരുന്ന വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റു നോവലുകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ഒരു സംശയം അതിൽ കുറച്ച് ഒരു അഡ്മിറേഷൻ അവരോടുള്ള പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അവരെ പറ്റി എഴുതിയ വായിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ല സോറി അപ്പോൾ അവർ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ രക്ഷാധികാരിയുള്ള ഒരാളാണ് ഇവിടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തിയ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരാളാണ് അവർ ഈ ആചാര ആചാരങ്ങളിൽ അഭിനമിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് എന്ന് അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവർ അത് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ഞാനൊരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനാണ് പോയത് ആരാധികയായിട്ട
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പലപ്പോഴും ഇത്തരം അധികാര ഇതിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരു വലിയ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിർത്തുന്നതിലും ആ ഇടത് മധ്യവർഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിർഭാഗ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ജേർണലിസം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ മാം മനോരമയിൽ മാധ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാമിൻ്റെ എഴുത്തിന് മാമിൻ്റെ ജേർണലിസം എത്രയോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ ഇത് ഞാനിത് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാലും പറയാം എന്താ പേര് അജ്മൽ ആ അജ്മൽ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വിധം പുരുഷന്മാരുടെ ലോകം കാണാനോ അവരുടെ മനസ്സറിയാനോ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് ഒരു കുറവ് കാണുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും എന്നാണ് മേഡത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ഒരു ഉപചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ അധികാര രംഗത്ത് വന്ന ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ പറയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയാലും ജയലളിത ആയാലും ഒക്കെ അവർ സ്ത്രീകൾ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം പൊതുവെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മേഡത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചേടി വേല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ തൂപ്പ് നിറ തുടയ്ക്കലും അങ്ങനത്തെ ഈ ചീളു പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകളെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എല്ലാ അധികാരികൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അധികാരം കൈയാളുന്ന അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് പുരുഷന്മാരായ ഇപ്പോഴുള്ള അധികാരികൾ പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ഈ അധികാര ശ്രേണിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും സാമീപ്യത്തെയും സാധാരണ പുരുഷന്മാർ എത്രയേറെ ഭയക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് വേണം കാണാൻ മിസ് പിന്നെ ആ സ്ത്രീകൾ മറ്റു സ്ത്രീകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ അധികാരത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീകൾ ഈ ആൺ അധികാരത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാക്കി തന്നെ ആയി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാറ് എന്നുള്ളതാകണം അതിനൊരു കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ വളർത്താനും അവരുടെ ചിറകുകൾ വിടർത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാകുമ്പോഴാണ് വസത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല പരസ്പര സഹായത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ ശൃംഖല ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു വലിയ വേരുപടലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് എൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നം ആ കാലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പഴയതുപോലെ സ്ത്രീകളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനോ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചിടാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മിസ് ഇതൊരു അനു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ആരാചാർ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു ചെയ്തു നീ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹവും തീരുമാനവും രണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലി ഒന്നും കൂടി സോഷ്യൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തി അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇവരെൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സൈസൊക്കെ നോക്കി കമൻ്റ് അടിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സെക്സിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ കാലമൊക്കെ പോയി മോളെ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കമൻ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കമൻ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽ വളരെ അസഹിഷ്ണരായ എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും തകർന്ന ഒരുപറ്റ ആൺകുട്ടികളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് മാഡം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീപക്ഷവാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പല പല എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ നമ്മുടെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയാറുണ്ട് പുരുഷന് ഒപ്പം ഞാൻ പറയാറുള്ള ഞാൻ എപ്പ
ഈ പുരുഷന് ഒപ്പം എത്താൻ ഈ പുരുഷൻ ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഒപ്പം എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നമുക്കും കൂടെ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഒപ്പം എത്തണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ക്യൂലോ ഐ ക്യൂലോ ഇ ക്യൂലോ ഐ ക്യൂലോ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെക്കാൾ ഒട്ടും മുമ്പിലല്ല പിന്നെ എന്തിലാണ് മുമ്പിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ അധികാരത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ അവളുടെ അവകാശമായ തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും പുരുഷനോടൊപ്പം എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേർമീരേന്റെ പിന്നെ ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്ന കുറെ വായനക്കാരുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകം അതിന് ശേഷം വായിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ കാലവും മലയാളി മലയാളി വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു കുരുക്കിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ആരാച്ചാർ അപ്പോൾ കേർമീരേന ഏത് വേദിയിൽ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആരാച്ചാറിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ആ ഒറ്റ വേറൊരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സാഹചര്യം ഇല്ല സമയമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തേക്കും പറയാണ് കാരണം ഇത്രയധികം ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കുരുക്കിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വായനക്കാർ എല്ലാ കാലവും ആരാച്ചാറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കേർമീര പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആണ് കേർമീരേൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതെന്ന് ചേച്ചീനോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അതെല്ലാം ഞാൻ മോളെ ഏറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കെട്ടിയോൻ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ കെട്ടി കെട്ടുന്നതാണല്ലോ പ്രശ്നം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കെട്ടി കെട്ടുന്ന ഒരു ജീവിതം ആകുമ്പോഴാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് എതിർക്കുന്നത് കെട്ടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് താലി കെട്ടാണ് അപ്പോൾ താലി കെട്ടാണ് കെട്ടിയോൻ കെട്ടിയോൾ കെട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഒരു താലി കെട്ടാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു തുല്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് എൻ്റെ പരിഭവം നമ്മുടെ ഈ വിവാഹ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡിവോഴ്സ് കേസുകൾ പലതും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി വിവാഹമോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കടമ്പകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം പക്ഷെ രണ്ടു പേർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആ കടമ്പകളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട അതെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ കുറഞ്ഞപക്ഷം വിവാഹമോചനത്തെ പറ്റി പരാതിപ്പെടുന്ന അതിനെ തടയുന്ന ഒരു സമൂഹം അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെട്ടാകരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം വേഗം ചോദിച്ചോളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ആരും കാത്തുകയാണ് കെ എൽ എഫിന് വേണ്ടി നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച കെ ആർ മീനയ്ക്ക് കെ എൽ എഫിൻ്റെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായും നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ വളരെയധികം വൈബ്രൻ്റായ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി